Si tienes la suerte de conservar a tu padre, valóralo. Es el hombre que cuidó de ti cuando eras un ser indefenso. Que se sacrificó más de una vez para que crezcas sano, fuerte y alegre. Sobre todo respétalo. Jamás lo califiques ni lo juzgues. Esa potestad le corresponde a Dios. Háblale con franqueza. Nadie mejor que Él para entenderte. Cuéntale tus cosas con más confianza que al mejor de tus amigos. Ten la seguridad que encontrarás en Él al confidente ideal. Y cómo no, si eres su pequeño frente al mundo. Por la diferencia de años, es normal que tengan distintas maneras de ver la vida y que algunas veces no se pongan de acuerdo. Pero no te preocupes, eso es bueno para ambos. Conversa con Él cada vez que te sea posible, esa dicha no la vas a tener siempre. Pregúntale tú qué harías, lo vas a llenar de gozo, le va a hacer mucho bien sentirse útil, saber que lo tomas en cuenta, que crees y confías en Él como cuando eras niño. Escúchalo, aunque sus consejos no lleguen a resolver tus problemas, te serán provechosos, te marcarán pautas y ayudarán a concebir nuevas ideas. Hallarás en sus palabras la experiencia de un ser humano que alguna vez fue como tú, tuvo tu edad y trajinó por el mismo camino. Si tienes a tu padre presente, quiérelo. No olvides que detrás de su sonrisa se esconde la nostalgia de un hombre al que le quedó corto el tiempo. Pero que ahora, como es natural, disfruta viendo en ti la continuación de su propia vida. Por eso, cada vez que puedas, visítalo. Tu sola presencia será suficiente para alegrarlo, porque nada hay más reconfortante y hermoso para un padre que la gratitud de un hijo.